பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் ஃபஸ்ட் யூனிட் கேஸ் பவர் சைக்கிள்ஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன்னையும் கம்பாரிஷனாக தான் கேட்டிருக்கேன் கம்பாரிஷன் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் நம்ம எஃபிஷியன்சியை தான் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஆட்டோ டீசல் அண்ட் டூயல் சைக்கிள்ஸ் இந்த மூணு சைக்கிள்க்கான எஃபிஷியன்சி கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு வந்து சேம் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ அண்ட் ஹீட் ரிஜெக்ஷனை ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்துக்கிட போகிறோம் அந்த இதுக்கு மேலே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த மூணு இதுக்கும் வந்து கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வந்து சேம் தான் மூணு இதுக்கும் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் வந்து சேம் தான் இந்த கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ சேமாக இருக்குங்கிறத இந்த டயக்ராமில் இருந்து ஈஸியாக பார்க்கலாம் இப்போ இதில் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் இது வந்து ஆட்டோ சைக்கிள் இதில் இது வந்து அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இது அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன் இது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ரிஜெக்ஷன் இந்த ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது இதில் வந்து கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ என்னது ஆறுங்கிறது வி ஒன் டிவைடட் பை வி டூ அதே மாதிரியே தான் இப்போ இந்த இது இருக்குப்பார் இது வந்து என்ன சைக்கிள் இந்த ப்ளூ ப்ளூ கலரில் போட்டிருக்குது இது வந்து டூயல் சைக்கிள் இதில் ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் இந்த இதில் இது வந்து ஒன் டு டூ வந்து அடியபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் டூ டு ஃபைவ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் அடிஷன் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன் தென் சிக்ஸ் டு ஃபோர் வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் இட் இஸ் அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன் இது வந்து ஃபோர் டு ஒன் வந்து ஹீட் ரிஜெக்ஷன் இந்த இதுலேயும் இதனுடைய கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வந்து டபிள்யூ வி ஒன் பை வி டூவாக சேமாக தான் இருக்குது வேறு ஒன்றும் மாறலை சிமிலர்லி இந்த இதுவும் இருக்குது பார் எல்லோ கலரில் போட்டிருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய டீசல் சைக்கிள் ஒன் டூ செவன் ஃபோர் ஃபைவ் இதில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் லைன் இங்கே இருக்குது டூ டூ செவன் இதுதான் வந்து ஹீட் அடிஷன் இது வந்து கம்ப்ரஷன் ஆக இதுலேயும் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வந்து வி ஒன் பை வி டூ வந்து சேமாக தான் இருக்குது அப்போ நம்ம இப்போ கம்பேர் பண்ணலாம் இதில் உள்ளே இருக்கிற ஏரியா வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இந்த டோட்டல் ஏரியா வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஒர்க் டன்னை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இதுக்கு அதிகமான ஏரியா இருக்குது இப்போ இந்த ரெட் கலரில் போட்டிருக்க இதுக்கு தான் அதிகமான ஏரியா இருக்குது அதைத்தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க கன்சிடரிங் த பிவி டயக்ராம் ஏரியா அண்டர் பிவி டயக்ராம் இன்க்ரீசஸ் வித் த எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீசஸ் இதில் ஏரியா எஃபி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டபிள்யூ தட் இஸ் ஒர்க் டன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் ஹீட்டாங்கிறது என்னது எஃபிஷியன்சிங்கிறது என்னது நம்ம எவ்வளோ ஹீட் சப்ளை பண்ணுறோம் அதுக்கு பதிலாக நமக்கு எவ்வளவு ஒர்க் டன் ஆகுது அதாவது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எவ்வளோ கிடைக்குதுங்கிறது தான் அப்போ இந்த வேல்யூ கூடிக்கிட்டே போச்சுன்னா நமக்கு என்ன அர்த்தம் அதுதான் அதிக எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த இதில் இந்த ஏரியா தான் அதிகமாக இருக்குது இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிற ஏரியா தான் அதிகமாக இருக்குது அதாவது ஆட்டோ சைக்கிளில் இருக்கிற ஏரியா தான் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கடுத்து டீஎல் சைக்கிளில் இருக்கிற ஏரியா அதிகம் இருக்குது அதுக்கு பிறகு தான் டீசலில் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றோம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஆட்டோ ஈஸ் கிரேட்டர் தேன் டூயல் சைக்கிள் இந்த டூயல் சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சி ஈஸ் கிரேட்டர் தேன் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் டீசல் சைக்கிள் அப்போ ஒரே சேம் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரே ஹீட் ரிஜெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதில் எது வின் பண்ணுது ஆட்டோ சைக்கிள் தான் வந்து அதிக எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது இப்போ ஹீட் ரிஜெக்ஷன் வந்து சேமாக இருக்குங்கிறதுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இது போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து ஈஸியாக ஹீட் ரிஜெக்ஷனை பார்க்கலாம் இதை விட இதில் இது ஒரே அளவு இருக்குது இங்கே வேறு இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த இதில் பார்ப்போம் இதில் ஏ ஒன் ஃபோர் பி இந்த கீழே இருக்கிற ஏரியா தான் ஹீட் ரிஜெக்ஷனுக்கான ஏரியா இப்போ மூணு சைக்கிளுக்கும் இது ஒரே ஏரியா தான் இருக்குது அப்போ இதில் வந்து இந்த மூணு சைக்கிளுக்கான இதுலேயும் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் வந்து சேம் தான் சேம் இந்த ஏரியா ஃபார் இந்த ஏரியா ஏ ஒன் பி ஃபோர் பி இஸ் சேம் ஃபார் ஆல் த்ரீ சைக்கிள்ஸ் இதில் இருக்க மூணு சைக்கிளுக்கும் இது சேம் தான் அதே மாதிரி இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஏரியா வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது கியூஎஸ் ஹீட் சப்ளை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது நம்ம ஹீட்டாங்கிறது என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஹீட் சப்ளை மைனஸ் கியூஆர் டிவைடட் பை கியூஎஸ் 
இப்போ ஹீட் ரிஜெக்ஷன் வந்து ஒரே சேமாக இருக்குது ஒரே சேம் வேல்யூ சே இப்போ ஃபைவ்னு இருக்குது இப்போ எப்போ இருந்தால் நமக்கு இதில் எஃபிஷியன்சி கூடும் க்யூஎஸ் கூடினா தான் அதிகமாக இது கூடும் அப்போ இதில் அதிகமாக எந்த ஏரியாவுக்கு இருக்குது இந்த ரெட் கலரில் போட்டிருக்கிறது தான் அதிகமாக இருக்குது அந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது தான் என்னது ஆட்டோ இதில் வந்து ஹீட் சப்ளைடு ஏரியா ஃபார் ஆட்டோ சைக்கிள் ஏ டூ த்ரீ பி இந்த ஏரியா தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் பி இஸ் ஹையர் தான் டூயல் சைக்கிள் டூயல் சைக்கிளுக்கு வந்து இவ்வளவு தான் ஏரியா இருக்குது டீசல் சைக்கிளுக்கு இவ்வளவு தான் ஏரியா இருக்கு அதனால இட் இஸ் கிரேட்டர் தான் டூயல் சைக்கிளுக்கு உடைய இது என்ன இருக்கு ஏ டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஏ ஏ டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் பி வரையில் இருக்குது டீசல் சைக்கிளுக்கு வந்து ஏ டூ செவன் பி இருக்குது அதனால இதுலேயும் பார்த்தோம்னா ஹீட் ரிஜெக்ஷன் சேமாக இருக்கும்போது நமக்கு ஹீட் அடிஷன் அதிகமாக உள்வாங்கிக்கிறது எது உள்வாங்கிக்கிடுது பெட்ரோல் இன்ஜின் தான் உள்வாங்கிக்கிடுது அதனால் அதனுடைய எஃபிஷியன்சி கூட இருக்குது அதுக்கடுத்து தான் டூயல் இன்ஜின் அல்லது டூயல் சைக்கிள் அதுக்கடுத்து தான் டீசல் சைக்கிள் அப்போ இந்த கம்பாரிஷனும் உனக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போன தடவை வந்து கான்ஸ்டன்ட் கம்பாரிஷன் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ஒன்றாகவும் ஹீட் அடிஷன் ஒன்றாகவும் இருக்கிறாப்பில் பார்த்தோம் இந்த தடவை ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஒன்றாக இருக்குது ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஒன்றாக இருந்தாலும் ஹீட் உள்வாங்கிக்கிறது கியூ எஸ் வந்து எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஆட்டோ சைக்கிள் தான் கூட இருக்குது அதனால் அதனுடைய எஃபிஷியன்சி கூடுது ஓகே அதே மாதிரி கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ சேமாக இருந்தாலும் இந்த ஆட்டோ சைக்கிளுடைய இது தான் கூட இருக்குது கம்பேரிங் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோவும் ஹீட் ரிஜெக்ஷனும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது ஓகே இது ஒன்று புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு கம்பாரிஷன் படிக்க போகிறோம் அதுக்கு பிறகு நம்ம தனித்தனியாகவே ஒவ்வொ என்னென்ன இதுன்னு கம்பாரிஷன் தனியாக நம்ம படிப்போம் இப்போ என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்த மாடியில் போட்டாங்கன்னு அப்போ அந்த மாடியில் பூரா நீங்கள் கண்டினியூஸாக படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிலபஸில் இருக்கிறதுல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே போகிறாப்பில் தான் அர்த்தம் அப்போ உங்கள் சிலபஸ் முழுவதும் படிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துடும் எல்லாத்தையும் படிச்சுருக்கீங்க எதையும் ஒமிட் பண்ணலை டெலிட் பண்ணலைங்கிறது அந்த இதில் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் சரி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஹையர் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் இந்த இது தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கை பற்றி கவலையே பட வேண்டியதில்லை ஓகே சிவி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ